আন্দোলনের মাধ্যমেই হবে সরকার পতন শত বাধাতেও দমন করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি নেতারা বরিশালে দলটির বিভাগীয় গণসমাবেশে নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কর্মসূচিতে অংশ নিতে শহরের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে ঢল নামে কর্মী সমর্থকদের সুমন হাসান ও সুজয় দাসের ছবিতে অপূর্ব রিপোর্ট মিছিল স্লোগানে মুখর বরিশাল লঞ্চ বাস বন্ধ ছিল পথে পথে হামলার অভিযোগ তারপরও সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল দিয়ে দলে দলে সমাবেশ স্থলে যোগ দেন নেতা কর্মীরা তাদের হাতে ছিল বিভিন্ন দাবি সংবলিত ব্যানার ফেস্টুন প্লাকার্ড শনিবার সকাল এগারোটায় শুরু হয় গণসমাবেশ বাধা উপেক্ষা করে কর্মসূচি সফল করায় নেতা কর্মীদের ধন্যবাদ জানান বিএনপি নেতারা তারা বলেন বিএনপি সঙ্গে খেলার মতো উপযুক্ত দল নয় আওয়ামী লীগ খেলা যে হবে তার সাথে খেলবে আওয়ামী লীগ হচ্ছে খেলা হতে পারে এই চারটা মিটিং হওয়ার পরে কাল যে কাজে সব বলেন আমরা পালাবো না জেলে যাব আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি জেলে যাবেন স্বীকার করে নিয়েছেন এদিনও মঞ্চে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের জন্য ফাঁকা রাখা হয় চেয়ার সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাসচিব আরও বলেন এ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না পরিষ্কার কথা আপনি পদত্যাগ করতে হবে তাকে সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে এবং সংসদ বিলুপ্ত করে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে আন্দোলন যুদ্ধের জন্য নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব এই আন্দোলন এর আগে সকালে আশপাশের জেলা থেকে নৌকা ও ট্রলারে করে বরিশালে আসেন নেতা কর্মীরা ধর্মগড় থাকায় অনেকে দুই দিন আগেই জড়ো হন সমাবেশ স্থলে বিভাগীয় শহর সহ দেশের দশটি স্থানে এমন সমাবেশ করে তৃণমূলের নেতাদের সোচ্চার করে সরকার পতনের দিকে এগোচ্ছে বলে জানাচ্ছে বিএনপি এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আগামীতে বিএনপি সরকার গঠন করবে দাবি করে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলে একাট্টা থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে এই সমাবেশ থেকে অপূর্ব অপু সুমন সংবাদ বঙ্গবন্ধু উদ্যান বরিশাল এদিকে বিএনপির প্রতি আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দশ ডিসেম্বরের পর রাজপথে এই দলটিকে মোকাবেলার হুঁশিয়ারি তার দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র হলে শক্ত হাতে প্রতিহতের ঘোষণা ক্ষমতাসীনদের সারা দেশে বিএনপি ও জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজধানীতে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশে নেতারা এ কথা বলেন প্রসূন আশিসের রিপোর্ট সারা দেশে বিএনপি জামায়াত ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজপথে মুখর আওয়ামী লীগ শনিবার বিকেলে রাজধানীর বাড্ডায় শান্তি সমাবেশ শেষে প্রতিবাদী মিছিল বের করে দলটি এতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ছাড়াও যোগ দেন আশেপাশের বিভিন্ন ইউনিট থেকে আগত কর্মীরা এর আগে দুপুর থেকেই বাড্ডা ইউলুপ এলাকায় সমাবেশ স্থলে জড়ো হতে থাকেন নেতাকর্মীরা ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশ এক পর্যায়ে রূপ নেয় জনসমুদ্রে সড়কের দুই পাশ হয়ে জনতার ঢেউ চলে যায় অনেক দূর পর্যন্ত বিকেলে একে একে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা তারা অভিযোগ করেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ষড়যন্ত্রে মেতেছে বিএনপি ও তাদের দোষরা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দশ ডিসেম্বরের পরে আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বিএনপি কে বলেন ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের মাসে বিজয়ের চেতনা নিয়ে রাজপথে থাকবে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনাকে হটাইয়া খালেদা জিয়াকে নিয়ে কমিউনিস্টাইলে বিপ্লব করবেন ঢাকা রাজপথে এর
আন্দোলনের নামে দেশ ও দেশের মানুষ নিয়ে ষড়যন্ত্র করা হলে শক্ত হাতে প্রতিহতের ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগ নেতারা প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা যত আন্দোলনই হোক তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের মাটিতে আসবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন তারা সকালে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নেতারা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী এগারোই নভেম্বর রাজধানী সোহরাদ্দি উদ্যানে যুব মহাসমাবেশ করবে যুবলীগ এতে দশ লাখ নেতা কর্মীর সমাগম ঘটবে বলে জানান আওয়ামী লীগ নেতারা শনিবার সকালে সমাবেশের প্রস্তুতি কার্যক্রম পরিদর্শনে এসে দলের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বিএনপি কে রাজনৈতিক ভাষায় কথা বলার আহ্বান জানান লাঠি মিছিল এগুলি বন্ধ করতে হবে সর্বোপরি হল যে রাজনীতিতে একটা শিষ্টাচার রয়েছে বিএনপি নামক দলটি কিন্তু সেই রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাবে কথা বলেন অশালীন কথা বলেন রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেন নাশকতা না করে গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করলে সরকারের কোনো আপত্তি থাকবে না আমাদের দলও সতর্ক দৃষ্টি রাখছে তবে সহযোগিতা করছে তারা যাতে আবার জনগণের উপর হামলা পরিচালনা করতে না পারে সেই জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখছে এদিকে রাজধানীর কামরাঙ্গির চরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে দলের আরেক সভাপতি মণ্ডলী সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো পথে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয় আন্দোলন নামে বিএনপি কোন জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি নির্বাচন ছাড়া অন্য কোন পথে ক্ষমতা হস্তান্তর ক্ষমতার পরিবর্তন সম্ভব না কোনো অবস্থাতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের মাটিতে আর আসবে না শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আমাদের বাধা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না কিন্তু যেই অবস্থা তাদের যে চরিত্র তারা যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটা সন্ত্রাসী দল কোনো অবস্থাতেই সে বাংলাদেশের মাটিতে আর সেই সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য বাংলাদেশ হতে আমরা দেব না পরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে অনুদানের নগদ টাকা তুলে দেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ করোনা যুদ্ধ সফলভাবে পাড়ি দিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক মন্দাও মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দেশের প্রয়োজনেই খরচ হচ্ছে রিজার্ভ সকালে একান্নতম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন বর্তমানের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে দেশের বর্তমান যে অগ্রগতি তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই এগিয়ে গেছে সমবায়ের মাধ্যমে সরকারের নীতিগত সহায়তায় বর্তমানে পঁয়ত্রিশটি ক্যাটাগরিতে এক লাখ তিরানব্বই হাজার সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত রয়েছেন এক কোটি বিশ লাখের বেশি সমবায়ী সমবায়ীদের উৎসাহিত করতে প্রতি বছরের মতো এবারও জাতীয় সমবায় দিবসের আয়োজন সরকারের প্রতিপাদ্য বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ের উন্নয়ন এই আয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দেশ সেরা সমবায়ীদের পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন উন্নয়ন অগ্রগতি ও সক্ষমতা অর্জন ত্বরান্বিত করতে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন বাংলাদেশে যে সময় সমিতিগুলি আছে সেগুলি কার্যকর ভূমিকা রাখছে মানুষের কল্যাণ করাই আমাদের লক্ষ্য কিন্তু আমাদের উন্নয়নটা করতে গেলে আমি মনে করি সমবায়কে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে বিশ্বব্যাপী যেখানে খাদ্য সংকট আমাদের দেশে যেন এই খাদ্য সংকটটা না দেখা দেয় তাই আবার আমি বলবো যে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের উপর আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সরকার প্রধানের বক্তব্যে উঠে আসে বর্তমান বিশ্বের আর্থিক সংকট তিনি জানান রিজার্ভ খরচ হচ্ছে মানুষের মঙ্গলে মূল্যস্ফীতির জন্য সব দেশই আজকে হিমশিম খাচ্ছে প্রত্যেকের রিজার্ভ ব্যবহার করেই তাদের চলতে হচ্ছে আমাদেরও করতে হচ্ছে এবং সেটা দেশের মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের খাদ্য কেনা সার কিনতে হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থা অনেক দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা কাল শুরু হচ্ছে সমমান পরীক্ষা এবার পরীক্ষার্থী কমেছে প্রায় দুই লাখ দুটি আবশ্যক তিনটি নির্বাচনিক এবং চতুর্থ বিষয় পরীক্ষা হবে সময় থাকছে দুই ঘন্টা প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বোর্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো গুজব ছড়িয়ে কেউ ফায়দা লুটতে চাইলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা শাকির আহমেদের রিপোর্ট 
একদিকে করোনা অন্যদিকে বন্যা তাই নির্ধারিত সময়ের সাত মাস পর রোববার শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা চলতি বছর এই পরীক্ষায় বসছে বারো লাখ তিন হাজার সাতচল্লিশ জন পরীক্ষার্থী দু সালে এই সংখ্যা ছিল তেরো লাখ নিরানব্বই হাজার ছয়শো নব্বই জন চলতি বছর পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে দুটি আবশ্যিক তিনটি নৈবাচনিক ও চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষা হবে ইতোমধ্যেই সারা দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে উত্তরপত্র ওয়েমার শীট সহ সরঞ্জামাদি পরীক্ষার আগেই কেউ যাতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্ন থানার লকার থেকে বের করতে না পারে সেজন্য এবার এইচএসসি পরীক্ষায় জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আর থানা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রশ্ন কেন্দ্রে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে বোর্ড প্রশ্নপত্র সঠিক সময় উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উনি নিজে তদারকি করবেন জেলার ক্ষেত্রে জেলা ট্রেজারি অফিসার অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক উনি নিজে প্রশ্নপত্র সঠিক বিষয়টি তদারকি করবেন এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন প্রশ্ন ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই সামাজিক মাধ্যমে কেউ গুজব ছড়িয়ে ফায়দা লুটতে চাইলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদেরকে বলবো কোনো ধরনের গুজবে কান দেবেন না কারণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই এদিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত পরীক্ষার্থীদের আলাদা ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অনিয়ম সন্দেহে গাইবান্ধার উপনির্বাচন বন্ধের ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার নয় দিন পর নির্বাচন কমিশন বলছে এটি খণ্ডিত রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হতে আরও সাত দিন সময় লাগবে এরপরই সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বারোই অক্টোবর গাইবান্ধার এক উপনির্বাচনে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে বসে সিসিটিভিতে অনিয়ম দেখে দুপুর নাগাদ একান্নটি কেন্দ্র বন্ধ করে নির্বাচন কমিশন কিছুক্ষণ বাদে পুরো কমিশন বসে সিদ্ধান্ত নেয় ভোট বন্ধের পরদিন গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার কথা থাকলেও আরও তিন দিন সময় নিয়ে সাতাশ অক্টোবর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় কমিটি নয় দিন ধরে প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কমিশনের উপলব্ধি কেবল বন্ধ হওয়া একান্নটি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না বাকি চুরান্নটি কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বিশ্লেষণ করতে কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে তারপরই সমন্বিত সিদ্ধান্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা কমিটি আমাদের যে সিসিটিভি ফুটেজ আছে সেগুলো দেখে ওর উপর তারা একটা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন আমাদেরকে দেবে সবগুলো কেন্দ্রে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিতে এত কালক্ষেপণ কেন এমন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান সিএসি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেলে গাইবান্ধা নির্বাচনের দিন তারিখ নিয়ে কমিশন ভাববে বলেও জানান তিনি রিপোর্ট দিলে পরে আমরা টোটাল গাইবান্ধার যে নির্বাচন ওর উপরে আমরা সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এদিকে শনিবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয় ফরিদপুর দুই আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ ইভিএম এর এই ভোট এক হাজার বাউন্নটি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নির্বাচন ভবনে বসে পর্যবেক্ষণ করে সিএসি সহ পুরো কমিশন প্রয়াত সংসদ উপনেতা সৈয়দ সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় লিমন সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে রক্ষা পেল সবুজে ঘেরা সিআরপি উদযাপনে চট্টগ্রামে আয়োজন করা হয় মহাসমাবেশের এতে অংশ নেন সর্বস্তরের মানুষ বিকল্প স্থানে হাসপাতাল করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় নগরবাসী বিকেলে নগরীর সাত রাস্তার মোড়ে আয়োজিত সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বর্তমান সরকার অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদোস লিপি চট্টগ্রাম নগরীর ফুসফুস খেত সবুজে ঘেরা সিআরবি রক্ষার উদযাপনে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় এই মহাসমাবেশ মিছিলে মিছিলে যোগ দেন ছাত্র শ্রমিক সহ নানা পেশার মানুষ অংশ নেন সরকারের নীতি নির্ধারকরাও একাত্মতা ছিল দেড় বছর ধরে আন্দোলন করে আসা সর্বস্তরের নাগরিকদের সিআরবিকে রক্ষা করতে পারায় আনন্দ উৎসব ছিল সবার মাঝে সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন জনগণের কল্যাণেই নানা উন্নয়ন ও প্রকল্প গ্রহণ করছে বর্তমান সরকার চট্টগ্রামবাসী চাইনি বলেই সিআরবিতে হাসপাতাল নির্মাণ না করে বিকল্প স্থানের সম্মতি দিয়েছেন সরকার প্রধান সিটি কর্পোরেশনকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় আমি এলাকাকে সাধনিক একটা এলাকা হিসাবে পরিগণিত করব চট্টগ্রামের মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে কোন হাসপাতাল বা কোনো ধরনের প্রকল্প তিনি অবশ্যই সেটা করবেন এখানে হাসপাতাল হবে না দুরুস্তন সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর অনুপম সেন বলেন যে নেত্রী বিশ্বের পরিবেশের জন্য আন্দোলন করে তিনি সিআরবি রক্ষায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন দীর্ঘতম পরিবেশ আন্দোলন হিসেবে আমি মনে করি এটা 
रेलवे कर्तृपक्ष नगर सीआरबी बेसरकार हासपाल निर्माण प्रकल्प ग्रहण कर लेर बिोधित आंदोलन शुरू कर नागरिक समाज फेदुस्लिपि समय चट्टग्राम तेस्तुते बैर चाप आंगलेशर ओपर महापरिकल्पना भू राजनैतिक भाव स्पर्शकतर एम मंत्य कर चीना राष्ट्रदूत लि जिमिंग प्रकल्प वास्तवये सहयोगित करते आग्रह बेजिंग राजधानी सोनारगाए एक अनुष्ठने अंश नहीं अनेक पक्ष रोहिंगा प्रत्यवसन चाय तस्ता नदी पानी नेज्य हिस्सा नहीं बांगलेश भारत टाना पड़े बहुदिन बार बार उद्योग नहीं समाधान है समस्या ये पानी सूषु बंटने अभाव दिन दिन बरूप प्रभाव पड़े बांगलेश कृषि और जीवन जीविकार ओपर यह संकट काटिए तस्ता नदी पानी प्रवाह बाढ़ाते महापरिकल्पनार कथा भावेश प्रकल्प वास्तवये सहयोगित करते आश्वास दिए चीन इतोमध्य बांगलेशे निजुक्त चीना राष्ट्रदूत प्रकल्प एलिका परिदर्शन कर शनिवार राजधानी होटेल सोनारगावे कम्यूनिस्ट पार्टी बीसतम कॉग्रेस नहीं बांगलेश चायना सिल्क रोड फोराम सेमिनारे अंश नीन चीना राष्ट्रदूत लि जिमिंग आलोचन अंश नहीं प्रकल्पटी भू राजनैतिक भाव स्पर्शक तई बांगलेश बैर अनेक चाप आब चीन ए प्रकल्प संगे थे चीन तस्ता प्रकल्प वास्तवये सहयोगित करते आग्रह तब बुझते प्रकल्प नहीं बांगलेशर ओपर बैर चाप आना प्रकल्प भू राजनैतिक भाव स्पर्शक आलोचन उठे आसे रोहिंगा प्रसंग बोलें अनेक पक्ष रोहिंगा प्रत्यवसन चायना सठिक समय यह समस्या समाधान करते ना पर आंचलिक संकट सृष्टि होते रोहिंगा संकट एक आंचलिक इस्यू संकटर मध्यस्थता कर चीन तब एखे अनेक पक्ष जड़िए गए पक्ष गठनमूलक रोहिंगा प्रत्यवसन चाय चीन प्रधान लक्ष्य ही रोहिंगा प्रत्यवसन रोहिंगा प्रत्यवसन द्रुत शुरू करते चीनों मियानमार संगे क्या कर ली जिमिंग नजमुसाली समय ढाका রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিকে করোনার চেয়েও ভয়াবহ সংকটে ফেলেছে এমনটা উল্লেখ করে এফ বিসিসিআই সভাপতি বলেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় জ্বালানি সংকট কাটাতে প্রয়োজনে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে বাড়াতে হবে কৃষির উৎপাদন সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন করোনার পর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ভুগছে বিশ্ব অর্থনীতি বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা বাড়ছে মূল্যস্ফীতি নিত্যপণ্যের দাম মন্দার বার্তা দেয়া বৈশ্বিক এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে সব দেশ এমন এক কঠিন সময়ে শনিবার সকালে রাজধানীর পল্টনে অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদকদের শীর্ষ সংগঠন ইয়ারএফ আয়োজিত ডায়ালগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর সভাপতি কথা বলেন চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার উপায় নিয়ে जालानी पृथ्वी समस्त किस जलान जलि दिए तरह बर्तमान अवस्था बैंक सूधार बाड़िए शिल्प खात के शक्तिशाली जा शिल्प और विपदे पड़े सतर्क करें एफबीसिसिआई सभापति खेला फिर एक बड़ अंश कड़ोर का कमरुल हसान सबुज समय ढाका ফরিদপুর দুই আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া ভোট চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত এবারই প্রথম এই আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে সকালে ভোটারের উপস্থিতি কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ফরিদপুর দুই আসনে ভোটার রয়েছেন তিন লাখ আঠারো হাজার চারশো জন নির্বাচনে একশো তেইশ ভোট কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হচ্ছে প্রতিটি কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে বিজিবি ও র্যাবের টহল রয়েছে ফরিদপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য ও সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় ইভিএম এই প্রথম ভোট দিলাম খুব স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মাধ্যমে ইভিএম ভোট দেওয়ার আইসি খুবই সহজ মানে সংক্ষিপ্ত মানে দুই তিন সেকেন্ড লাগছে আর কি
নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে ইসির কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করবে বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন সকালে সিলেটে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি একথা বলেন জঙ্গি সন্ত্রাস ও মাদক নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কোনো ছাড় দেবে না বলেও জানান তিনি নির্বাচন কমিশনের যদি কোনো অবজারভেশন আমাদেরকে দেওয়া হয় ওই অবজারভেশন অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিব যে কেউ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানোর যদি চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সেই সক্ষমতা আছে মহাসড়কে থ্রি হুইলার ও অটো রিকশা চলাচল বন্ধের দাবিতে বরিশালে চলছে আটচল্লিশ ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘট সকাল থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এতে চরম বিপাকে পড়েছেন সড়ক ও নৌপথের যাত্রীরা গত দুই দিনের পরিবহন ধর্মঘটে শনিবার সকাল থেকে বাস টার্মিনালগুলোতে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বিভিন্ন রুটের বাস মহাসড়কে অবৈধ যান বন্ধ সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে শুক্রবার ভোর থেকেই পরিবহন ধর্মঘটে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন যাত্রীরা শুধু বরিশাল নগরের উপাতলি বাস টার্মিনাল থেকে আঠারো টি রুটের একশো বারোটি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে একই সঙ্গে বন্ধ রাখা হয়েছে বরিশাল ভোলা সহ এগারোটি রুটের ত্রিশটি লঞ্চ চলাচল এতে ভোগান্তিতে নৌপথের যাত্রীরাও ঢাকা যাব কোনো গাড়ি পাচ্ছি না বাস স্ট্যান্ড দাঁড়াই আছি গাড়ি ঘোড়া পাচ্ছি না আমার অফিস যাওয়ার অফিস রহমতপুরে অফিস যাওয়ার দরকার কিভাবে যাব জানি না গাড়ি বন্ধ কালকে থেকে আজকে এই দুই দিন বন্ধ আগামীকাল হয়তো সম্ভবত খুলবে বাড়ি থেকে এখন বেরোয়ছি আমি কোনো গাড়ি পাচ্ছি না আমার ভোগান্তি এই মোটরসাইকেলে যাওয়া লাগতে আছে আর ডাবল ভাড়া চাইতে আছে মোটরসাইকেল ভাড়া চাই ছয়শো টাকা একটা মানুষের দিয়ে ছয়শো টাকা ভাড়া দিয়ে যাওয়া সম্ভব আমরা শুনছি লঞ্চ থাকবে না কিন্তু স্পিড বোর্ড চলবে কিন্তু এখন দেখতেছি স্পিড বোর্ড চলে না বাড়ি ফিরমু বাড়ি ফিরার মতন এই বোরাক পাইতেছি না লাইন নেই অঘোষিত এই পরিবহন ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে ব্যবসা বাণিজ্যেও জেলা এবং বরিশাল নগরের সড়কগুলো ছিল ফাঁকা এবং বেশিরভাগ দোকানপাটও ছিল বন্ধ মহাসড়ক নিরাপদ রাখতে একদিকে তিন চাকার যান বন্ধ করার দাবি বরিশাল বাস মালিক সমিতির অন্যদিকে সর্বত্র থ্রি হুইলার চলাচল করতে দেওয়ার দাবি মালিক শ্রমিকের দুপক্ষের পাল্টা পাল্টি দাবিতে ধর্মঘটে চরম বিপাকে যাত্রীরা জরুরি প্রয়োজনে যারা বের হয়েছেন বেশি ভাড়া গুনে ভেঙে ভেঙে যেতে হয় গন্তব্যে ঢাকা মনে করেন এখান থেকে পাঁচশো ছশো টাকার টিকিট নিত এখন তো মনে করেন এই অবরোধের কারণে একটু ভাড়া বেশি লাগে যারা কোনো পার্টি করি না কোনো করি না আমাদের তো বোকান্তির শেষ নেই পটুয়াখালীর অভ্যন্তরীণ নৌরুট সহ ঢাকা কুয়াকাটা মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে একই অবস্থা বরগুনাতেও ধর্মঘটের কারণে জেলার অভ্যন্তরীণ এবং দূরপাল্লার অন্তত পনেরোটি রুটে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে মাদক চোরাচালানের নতুন দুটি রুটের সন্ধান পাওয়ার কথা জানিয়েছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের মতে মিয়ানমার থেকে ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ইয়াবা ঢুকছে দেশে আরেকটি রুট মণিপুর বিষয়টি ভয়াবহ উল্লেখ করে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে ইয়াবা চোরাচালান এখন আগের চেয়ে সহজ হয়ে গেছে বুলবুল রেজাল রিপোর্ট ইয়াবা কারবারিরা আগের সাগর পথে চালান এনে শুধু জলপথ ধরে মূল ভূখণ্ডে তা ছড়িয়ে দিত ভোলা পটুয়াখালী বরগুনা হয়ে ইয়াবার চালান ঢাকা সহ সারা দেশে সরবরাহ করা হতো প্রচলিত এই রুটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অব্যাহত অভিযানে কৌশল পাল্টেছে কারবারিরা ইয়াবা চোরাচালানের দুটি নতুন রুট তৈরি করেছে মাদক কারবারিরা মাদক চোরাচালানের জন্য ভারতের ত্রিপুরা এখন একটি করিডোর এই করিডোর ব্যবহার করে ইয়াবা সহ বিভিন্ন মাদক মিয়ানমার থেকে ভারতের মিজোরাম ও আসাম হয়ে ত্রিপুরায় পৌঁছায় সেখান থেকে বাংলাদেশে আরেকটি রুট বা করিডোর হচ্ছে মণিপুর মিয়ানমার থেকে এই রুটে ইয়াবা আসছে মণিপুরে সেখান থেকে ত্রিপুরা পরে বাংলাদেশে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে এই দুই রুটের কারণে মাদক চোরাচালান আগের চেয়ে সহজ হয়ে গেছে ত্রিপুরা ফেরাতে তো আমাদের একবার ল্যান্ড বর্ডার সারাউন্ডিং করা ত্রিপুরা হয়ে আসছে আরেকটা ইয়ে নতুন আরেকটা অ্যারিনা হয়েছে নতুন করে ইয়াবা পাচার করার জন্য সেটা হচ্ছে মিয়ানমারের থেকে মণিপুর এই যে দুইটা রুট হয়েছে দুইটা অঙ্গরাজ্য ভারত হয়ে তারপরে বাংলাদেশে ত্রিপুরা হয়ে ঢুকছে প্রতিদিন শুধু রাজধানীতেই বিভিন্ন অভিযানে ঢাকা মহানগর পুলিশ মাদক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার করে সত্তর থেকে আশি জনকে তথ্য বলছে দেশের কারাগারগুলোতে মোট আসামি সত্তর ভাগই মাদক মামলার এদের বেশিরভাগই শুধুমাত্র বাহক মাদকে লগ্নিকারি কিংবা এই রমরমা বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকরা রয়ে যাচ্ছেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে ফলে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুফল পাচ্ছে না দেশ বলছেন এই বিশেষজ্ঞ যারা এই ধরনের বাহকদেরকে তৈরি করে এই ধরনের বাহকদেরকে একত্রিত করে 
মাদক বিক্রি করা অথবা মাদক দেশে প্রবেশের যে নেটওয়ার্কগুলোর ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন সেই সমস্ত পেছনের পৃষ্ঠপোষক যারা কুশিলব যারা এদেরকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন চাহিদা ও যোগান কোনটি কমানো যাচ্ছে না ফলে এর প্রবেশ ঠেকালেও নতুন নতুন রুট বের করছে কারবারিরা বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা রাজশাহী নগরীর অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার অবহেলা ও ভুল চিকিৎসায় প্রতি বছর অঙ্গহানির পাশাপাশি অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকে অভিযোগ উঠেছে নিবন্ধন ছাড়াই চলছে বহু ক্লিনিক তবে সিভিল সার্জনের দাবি ও নিবন্ধিত ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধে চলছে নিয়মিত অভিযান সাইফুর রহমান রকির রিপোর্ট রাজশাহী মহানগরীর সুলতানাবাদ এলাকার সাত বছরের ফুটফুটে শিশু সিফাত আট মাস আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিবারের সদস্যরা তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন নগরীর লক্ষ্মীপুর এলাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে সেখানে ভুল চিকিৎসার কারণে ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় দুদিনের মধ্যে সিফাতের মুখ সহ শরীরের চামড়া উঠে আগুনে পড়া রোগীর মতো হয়ে যায় পরবর্তীতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করায় সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেও চোখের দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছে बेसर क्लिन भुआ रिपोर्ट खामखेलिपना और भूल चिकित्सा अंगहानी पासपाशी अकाले प्राण हरा अने दलाल दौरत और रोगी जिम्मी कर दिन दिन चलते क्लिनिक मालिक दर व्यवसा केशरहाटे ग्रामीण हेल्थ और डायगनस्टिक सेंटर निबंधन मेद तीन बचर आगे शेष हमेशान मालिक निश्चिन्त चाली जाबसा चुक्ति पत्र चुक्ति पत्र जिलोदित क्लिनिक और डायगनस्टिक सेंटर रही सैफुर रहमान रकी সময় সংবাদ রাজশাহী